。魔兽争霸，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场 QQ 的一个非主流的比赛。那首先看一下，两位选手是出现在了 A9 北部主导，这张地图地图右上方是一个蓝色的人族选手啊，双跳祭坛的 FQQ 啊，那地图左下方是一个红色的亡灵选手啊，这 ID 乍一看像海比啊，不是，对吧 ？ID 名字叫 H E I P P， 那不是 H A P P Y。那看一下人族打亡灵 FQ 怎么会双敲祭坛呢？敲错了吧？两个农民敲祭坛不对劲啊，应该两个祭坛敲农民才对啊。那双敲祭坛看一下手牌英雄会选择谁？打亡灵 FQ 经常会用帕拉丁啊。这边呢，哎，用了血法又取消了用帕拉丁了。FQ 一看不对劲，敲都敲好了，算了，还是帕拉丁吧。那打亡灵的 FQ 经常会用帕拉丁的战术来打，因为帕拉丁的好处就在于它的圣光啊，是可以不停的来骚扰你的士绅。那到个五级之后过来就一圣光一世僧就没了。那三级的时候就是一锤，锤一下一个圣光，对，一一个世僧也没了。那看一下这场比赛双方的一个较量，喜欢小凡解说的也是希望兄弟们能够给小凡点个关注，点个赞啊！在这边的小凡也是感谢一下大大家。那看一下这场比赛对手的 A P M 其实也不低啊，一直维持在三百多。看来 F Q 呢还是遇到了比较强的对手了。亡灵首发英雄选择了巫妖，那肯定不是海比啊，海比这个 ID 没有的。我记得之前海比来中国打的时候是取了个 ID 跟这个接近的。那看一下这边的帕拉丁出门了，应该是敲民兵要去练级。既然帕拉丁出来那么早，那不练级呢也有点可惜了。准备干活。那开局的话还是要练一下家门口的五四四。那这一次的话 ，FQ 是有意让帕拉丁快点出来的，速出帕拉丁，速练级，这样子快速到个三级之后再去骚扰的话，效果会很好。那这边的帕拉丁配合上民兵，整个练级很效率。哎呦，打了个大蓝屏，好东西啊！这个装备一打的话，我觉得对 FQ 来说更加坚定了。那帕拉丁一会儿就要过去骚扰，有个大蓝屏了。那亡灵呢是带了府地，准备先把六点中位置的封矿练了，一会儿要开矿。那这样子也就可以让 FQ 继续去练级啊。民兵再一敲，再练一下家门口的这一里的一个三三二的野怪。四个民兵，五个民兵了。那这边的帕拉丁也是慢慢过去。准备干活。那这边的练起来问题也不大。还是比较轻松的。亡灵的话，六点钟位置呢也是已经练完了，放了一根通灵塔。练好了。那这边的 FQ 练完这个点之后，又打了个攻击之爪加五，接下去看看要不要练一下十二点钟位置这个分矿，因为这个点练完之后呢，帕拉丁就能到三的。但是呢，亡灵的乌鸦呢也抓过来了。但是对 FQ 来说呢，该练还是要练，不管你来还是不来，这跟我练级没有冲突。你要来，大不了我别跟你打一架。那这边的剑面就是一下脑瓦砸在了帕拉丁身上，无缘的继续冲过来。那 FQ 呢？算了，好汉不吃眼前亏啊！刚刚当我没说，我先走。有时候呢还是要低调一点。那现在能看到 FQ 的农民补了那么多啊，这是 FQ 的一个特色啊，补特别多的农民。那两只帕拉丁没有到三没关系，还是要去六点钟位置看看对手有没有开矿。那既然你来了，那我也要来一下。这叫礼尚往来啊！那这时候呢，对于师僧来说慌了呀。这帕拉丁一来，算了，我走，我走。那这边的 FQ 又敲了波民兵，是准备要去练一下右下方的地精实验室，还是要升个三级帕拉丁才行啊？否则一级圣光打上去没感觉。那这边的练起来要小心一点了，要操作一下，而且防止被对手抓。那 FQ 现在的帕拉丁呢，是故意就在对手家门口晃了一圈，再单传过去呢，对手还会认为 FQ 会去自己的主基地。这样子呢，他也就放松了，自己去练级了。但没想到 FQ 竟然是把这边的地精实验室要练掉了。那这样马上就有一个三级帕拉丁了。这边的一堆农民，帕拉丁开个无敌，哎，这无敌有点浪费了吧？这无敌一敲，你说这农民要死完了，打了个水晶球也是。那这边亡灵又拉了三条狗，哎呦，这波小心农民过去要死了，哎呀呀呀呀，完了，完了呀，怎么回事啊？哇，这对 FQ 来说亏大了。这农民死完了呀，乌鸦还有孬吧？继续追，继续点。哇，八个农民就回去一个嘛，乌鸦到三级啦
。这边帕拉丁尼也是来到六点钟位置，虽然能阻止王林开矿，但这一波血亏呀、啊，就回去一个农民啊。为了另一个升级帕拉丁，那这边的对 FQ 来说也必须要把你的疯狂拆掉了啊，不能怪我了。谁叫你杀我这么多农民？但现在这个帕拉丁也要小心哦，真的要小心了，巫妖来了呀。三级巫妖升了一级士兵了，不了大不了吃条狗，真的大不了吃条狗，往外一甩。好，你顶个无敌，这狗已经吃下去了。狗说你这个下嘴真无情啊，你就不能等一会儿吗？那这边的 FQ 要小心了，对手疯狂取消掉，关键是被围住了，破不了口啊。对手矿盖子继续放，当着你的面放，你这无敌结束一下孬吧，哎呦死了，但我们的矿的也没了。哎呀。帕拉丁死了，好尴尬。那这边的 FQ 是买了个高达，快点回去伐木。这明兵呢还是在这一块要造一个农场。那现在 FQ 家里的二本呢已经快升完了啊、呃。王林这边的鱿鱼矿没开出来，科技也没有升，这一盘的话依然是要开矿。那这个两子的感觉是就此结下了呀。FQ 说：“你给我等着啊，杀我帕拉丁，你给我等着，你看我一会怎么打你。”啊，对王林来讲呢，这一盘其实打得还行。刚刚坚决的吃下一条狗，杀了这个帕拉丁。那这边的乌鸦是继续练，打了个加速手套。啊，现在 FQ 来说呢，二本虽然升完了，但是好像也没什么用啊。借好了。帕拉丁还在复活。借好了，借好了。那这边亡灵的二本也在升了，疯狂的继续放下。现在呢，重点是让乌鸦先升个四，能升级就升级。这张图对巫妖来说，你想打个神装也有机会的，而且中间有十级，不行就买。那这边的巫妖还是继续练练小点，巫妖这一盘小点练的够多啊，这两个点也练完了，但是好像他心仪的装备没有。这边的 FQ 是在野外放了个神秘圣地啊，哎呦，这个神秘圣地造的够头的啊 ！FQ 经常会这么玩，野外放兵营，野外放车间，都会玩。但这边的感觉，巫妖直接杀过去，不会正巧碰面了吧？好像是啊，嘿，好巧，刚刚造，结果这边来了，小狗一看啥？你在这里放神秘师圣地干啥 ？FQ 直接取消，农民又死了，好尴尬。这一盘我感觉 FQ 被对手特别针对啊。那这样 FQ 的是买了一架飞艇，准备要空投帕拉丁。啊，这边对亡灵来讲的话，现在呢还是带着狗。乌鸦想去练级的，这边的话 ，FQ 呢又敲了个民兵，准备这民兵干啥？这里已经有农场了，还要造吗？帕拉丁呢坐着飞艇过去了。这时候呢，乌鸦还在练这边的猪蟹，但对帕拉丁来说呢，这一波弑神我不杀不行了啊！这南叶心头之恨啊！那这里呢 ，FQ 是敲了三个民兵，准备去十二点钟位置，他以为这个点被练完了，只要过去开矿就行了。结果对手还没练，三个民兵不够啊！三个民兵不够，哎呦，别过去了！哎呀呀呀呀，小心啊！还好跑得快啊。那这边的话 ，FQ 呢也是想杀对手的士绅，杀不了几个，上飞艇走人了。对手呢又变了两根塔。那这边的 FQ 这个农民也不知道在干啥，你在干啥，大哥？没看懂啊？这里有农场，还来个农民，下来呢一锤一圣光，一锤八十，再一圣光。结束这个时分。那这边的 FQ 是买了个炸弹人，准备应该是要偷袭这两根塔了。这塔不偷袭不行啊！不炸掉这两根塔的话，一会儿对于亡灵来讲，这里的疯狂应该就守得住了。所以必须炸，圣光继续照。现在 FQ 呢就故意打马虎岩，让你打我的。哎，发现了！哎呦，炸掉一个，一根塔没了。那这边顶无敌，继续点你的时分。啊，对王林来讲呢，现在拿这个帕拉丁也是没有办法啊。之所以 FQ 用帕拉丁，就是这个道理啊。让你没法跟我打、啊，我有帕拉丁开无敌，你能我拿我怎么办？无敌快结束，我上飞艇走人。那这边对乌鸦来说呢，只能无奈的自己练级啊，也没有任何办法。家里的二本升完，直接升三本。好，这边来看一下，帕拉丁是先单车回去，来到商店买个蓝瓶。现在呢，目前 FQ 再出坦克了，三本升完出坦克，用坦克来推你的家。谁叫你前期打我的帕拉丁呢？那这边的亡灵也是补了一架飞艇，家人呢放下了屠宰场。乌鸦呢还在练，但这一盘其实亡灵的部队不算多啊，蜘蛛也没怎么出，就三十人口的部队
。那这个点练完之后呢，乌鸦还可以打了个攻击之爪加九。啊，这边的 FQ 又来了。反正这个帕拉丁现在的作用就是一锤一圣光，一锤一圣光，再一锤你上飞艇随便啊，你我等的话，你可以说我上飞艇的防止你的一个刀扇，的帕拉丁随便你上不上，反正只要你下来就是个死，有本事你就别下来了。你看这边一锤一圣光，不就没了吗？那这边的乌妖又来到了十二点钟位置的 FQ 的分矿这边，准备把这个蓝胖子给抢了。这乌鸦的练的还是比较开心的，打了个再生之戒。阿福哥这边呢，反正现在过来就是一锤一圣光，四级帕拉丁了。你现在拿这一个帕拉丁是真的没办法。那现在阿福哥也并没有走，在这里再待一会儿，我又听到又买炸弹人了。这个你好一下，真的是整个神经都触动一下了。炸弹人又准备要来了，现在阿福哥呢故意来一个残血的帕拉丁，来吸引一下你的注意力。你一个不注意，你看炸弹人又偷偷来了呀。那就这么一炸，对手们还没反应过来，哎呦，往这边炸两根塔，哎呀，王林这边刚一根塔升好，结果呢，又没了。那这样子，对王林来说，这个矿啊开的有点郁闷了呀。这边帕拉林单传回去，你飞艇过来看到又怎么样呢？这时候 FQ 的坦克出动了，家人呢还在补坦克，就单矿。那帕拉林回去之后呢，来本恢复卷轴，吃个小星星，买个蓝瓶。那随着坦克的出动，对王林来讲，这个分矿更加危险了啊！王林说：“早知道我就不开矿了呀，大哥，没有你这么玩的啊，就盯着我的矿打。”那这边的 FQ 十二点钟位置敲了波民兵过去，想把这个点练掉，结果发现没了。那这边王林有眼睛的，所以 FQ 开矿呢也是被对手看得到。乌鸦的职业五级往上过去了啊！这边的飞艇快点回家 ，FQ 的帕丁呢还在家里，坦克呢还在出。但这波的 FQ 也是已经察觉到了，好像矿开不了。对手不对劲，这个乌鸦马上杀过来了啊！有三级 Nova 的，快点走了，高达上去跟乌鸦单挑吗？打一下再说了。那这边坦克过来之后呢，王林这个风矿只能是卖了，这没办法，不卖也是给你打掉。那这边来看一下，乌鸦过来一个 Nova， 还是要杀你几个农民。老男的追着打，这边帕拉丁过来，准备把这波师森给收了。圣光照啊！这种时候不要节约了。我知道你有火球打得快，这时候叫节约时间，而不是要节约蓝。魔法能回复。那这边呢？你看，对手直接上飞艇走人了呀。这一波的话 ，FQ 的四辆坦克直接准备去亡灵的主基地，但亡灵这时候呢已经是有角落车了。有角落车的话，这个坦克的作用就没那么大了啊。角落车打坦克效率还是挺高的。一直有球迷说王林怎么去防这个坦克流啊？其实最简单，出一个三四辆角落车加里放，那这个坦克过来的话，基本上也不用围了啊，点几下血量掉的很快的，守不住的。那现在 FQ 也是去点对手的车子，坦克呢只管往里冲，但真的守不住，角落车打坦克太快了、啊。那现在王林家里也有塔 ，FQ 的帕拉丁呢不管了，趁乱占点便宜啊。打辆车，杀个十三，坦克呢继续往里钻。那这边的 FQ 是选择回城了，因为坦克要被打完了，扛不住这坦克。那这边的 FQ 是补了架飞机，也是看到对手这架飞艇了，去打、啊。这里这辆坦克呢，快点走。那飞艇呢追着，这飞机呢追着飞艇去打了。现在 FQ 呢依然是单矿爆坦克，慢慢跟你打消耗。研究完成。帕丁呢来个避难，也是可以避难一下自己残血的坦克啊。这边的飞机还在追这架飞艇，这肯定是比较打掉了。啊，亡灵的二方英雄 DK 也来了。乌鸦呢买了斧球之后，准备要练这个八级猛犸人了。这练级胆子是有点大，但练肯定是能练的。我只是说看死掉多少狗而已，一条狗没了。那 DK 呢也是顺利到两级。啊，这时候呢看一下 FQ 的帕拉丁呢也是在追这边的狗，四级帕拉丁杀狗还是挺简单的。A 个几下，一把圣光就行了。那这边的乌妖练完这个点是打了个灵巧头巾，这可以给乌妖啊，因为加智力的。就好了。啊，这边的 FQ 的四级帕拉丁呢，准备又往对手家里去了。现在帕拉丁还是有任务的，啊，开个无敌过去把车子打掉是最重要的。那这样帕拉丁呢晃了一圈，离五级呢也不远了。就好了。啊，现在对王林来讲的话，只能在家里防守啊
。这六点钟位置的矿呢也被打掉了，关键他也是怕对手突然之间又来一波坦克，所以说这个角落车呢也不敢出去。那将 FQ 的司机帕拉丁进来，想杀世森杀不了，狗堵住了口子，我说除非你杀了我，否则我就不走。那这边的 FQ 暂时就去点车子了，现在呢有一个爪子，有一个火球，整个输出呢还挺高的。那这车子也没有办法，只能跑，跑不掉，要五级了，要不要反补一下？反补，反补！哎呦，没反补，金光一闪，五级帕拉丁直接单穿走人。NC 随便你砸、啊，反正说我都快走了，还怕你砸 NC？ 那这时候看一下 FQ 的二方英雄是来了个血法师，准备要给帕拉丁送点人。这边呢，继续避难自己的坦克，快点回点血吧，这避难了啥？坦克没避难吗？啊、避难了，这样是避难效果的。怎么在这儿？应该在这儿。那这边的 FQ 又买了一架坦克，买又买了一架飞艇，这是要准备空投坦克了。这里有两辆，准备再来两辆，四辆坦克空投过去。那这边对王林来说呢是继续练级啊，已经快到三级的 DK 了。这边架飞机呢依然是在王林的主矿这儿做好侦查。那这边的这架飞艇过去了，帕拉林也要跟着去。这里呢还有两辆坦克。那将四辆坦克的空投威力还是挺大的，关键有帕拉丁在呢，你这里的角落车也要注意。亡灵呢是这架飞艇在角落车这边，准备要操作一下。熊熊燃烧。那 FQ 呢？这时候左上角对手的话也是已经放了个风矿了。FQ 的五级帕拉丁过来，先吸引一下你的这波车子的火力，顶个无敌，圣光直接招一条狗。那对手呢？这波角落车也是上飞艇了。FQ 这边呢是坦克埋伏着，随时准备下来。圣光再一照，杀你是森。哎呦，三辆角落车过来 ，FQ 要上飞艇。哎呦，这不上飞艇这坦克不行啊，要强行拆对手的矿盖子。但是对手这个车子的火力还挺猛的，关键飞艇呢也被打掉了。这边帕拉丁开无敌呢就点车子了，对手车子呢也不管，操作一下之后，尽量是把你坦克点点掉一点。但亡灵的矿盖子没了，帕拉丁呢这时候也是无敌时间结束，快点单船走人了。那这样留下一辆坦克，这辆坦克呢是走掉了。你看有角落车在打这个坦克，速度是真的快啊。那左上角亡灵的风矿呢也是快好了。而对 FQ 来说呢，好像没有侦查到这个点啊，这是要注意的。毕竟 FQ 只是单矿，而对亡灵来说呢，六点钟位置矿没了没关系。左上角的矿既然能开出来，那还是有经济优势。但亡灵主矿被打掉了。FQ 的想法呢很简单，我就是利用坦克限制住你的经济，慢慢跟你打消耗。那现在 FQ 是家里再补一架飞机做好侦查，坦克呢还在出 ，FQ 呢就是单矿，单矿经济打对手。啊，对汪林来讲呢，现在还是要防一防的啊，家里的角落车呢还是要放放好，因为对手坦克说不定就要来了。这边呢看一下飞机和农民继续来到十二点钟位置，想开矿，发现对手有一条狗。那汪林这边呢又是把中间的商店给练掉了 ，DK 的装备呢也是非常不错。火药加上一个一人面罩。来，飞的坦克目前是两攻一防，继续进攻。这边补了一个一只天轨之后呢，也把飞机打掉了。那这样子飞艇快跑了。这里呢，帕拉丁过来，先把这条狗处理掉。你多管闲事啊！这狗小狗在这干啥呢？那这时候 FQ 的这架飞艇呢，往左上角走，不会正好看到对手风矿吧？这运气有点好。那这里两辆坦克呢也过来了，但是呢，对手有角落车在啊，三辆角落车，这坦克不行啊、哦。这坦克真不行，那左上角的 FQ 也是已经看到对手的风矿，正好吃本力量输。那这这辆坦克可以下来啊！十二点钟位置的 FQ 也想开矿先造塔，但是对手也不可能让你把矿开起来。那想多了。那这边的帕拉丁一个人杀点士森，这里两辆坦克呢，快点走！对手的一堆角落车守着的啊。那对王林来说呢，这片矿其实也危险了，毕竟已经被 FQ 发现了。你一片矿，我说我可以单独守一守。当你有两片矿的时候，你就心有余而力不足了。那这边的圣光继续照你的尸身，让亡灵也非常难受啊！有飞艇也没用。这边的飞艇还是装一下这里的车子。但是对帕拉丁来说呢，我无所谓啊，能点谁就点谁。这边坦克呢，继续来到左上角，准备把亡灵这一片疯狂也要推掉。帕拉丁呢，反正有圣光，我就照你的尸身，我看你怎么着。那这样对王林来说也挺难受的啊 ！FQ 的坦克呢还在到处的跑，家人呢暂时也不补坦克了。目前呢三攻马上升完，哇！三攻坦克一旦好了之后，对王林来说更难打、啊。虽然你有角落车能防守，但还是那句话，你有两片矿你就分神了要
，你有三片矿，你就根本无暇兼顾了。矿越多越难守。那这边看一下，坦克呢也是已经杀过去，准备去左上角空投一波，或者直接退过去。啊，帕拉丁呢是继续在亡灵的主基地，用圣光战的士森，开无敌打你的车子。你要上飞艇，我可以打你的飞艇。先 FQK 补个两三架飞机，把这架飞艇处理掉啊。否则的话，有飞艇在，你想打掉车呢也有难度。但左上角的话，王林也知道了，这矿肯定没了呀。这矿还有什么好守的？哎，可是不是我已经忘了忘了这辆坦克了？但不管忘没忘，三公坦克打你这个矿盖子还是妥妥的。那这边的帕拉丁呢，也是在王林家里，只管打，单纯走人。这边的 FQ 拉了两个农民，准备要去十二点六点钟位置开矿吗？越是危险的地方，可能最越是安全。把矿一开，能开出来，对手一下子也发现不了。这叫灯下黑。那这边你看 ，DK 呢还是在照十二点钟位置 FQ 的分矿。那这边的话，这个浮空城应该也要没了。我王林这一盘是开了两片分矿，结果呢没有一片开出来。啊，相反 ，FQ 这边的矿已经在动手了。那帕拉丁呢回去，再让女巫给个隐身，再往外走。这边浮空城已经是被打掉，那这样子 FQ 呢飞机继续做侦查，这辆坦克呢目前在飞艇上待了半天，终于是发现了。而、啊、对王林来讲呢，三辆绞肉车呢好在在自己的主矿防守的情况下，这一波坦克没有把主基地打掉多少建筑，但也危险啊。坦克呢过来继续点你的这个地穴，帕丁的隐身，但有绞肉车呢，这坦克确实有点脆啊。帕丁直接避难走人，再圣光杀的就是你的士森，开个无敌。你要上飞艇，那随便你，反正这边的士绅，除非你全上飞艇，否则我一圣光一个，除非你全上，全上算你狠，但是你全上了又如何呢？对帕尼来说无所谓，有本事你别下来啊，否则一会儿我开个无敌再来打。那江帕尼呢又走了，这边的二番英雄缺法师呢继续要给帕尼送点蓝，感觉现在对王林来说呢，对于 FQ 的这个战术打法，应该是恨得牙齿吱吱响了啊。哥哥想了，应该是这咬牙切齿啊！这你怎么能这么玩呢？但是没办法，这就是一个战术，就是这么玩的。那现在乌鸦的装备还是不错的啊，六十二攻了已经是，但装备再好也没用啊。那这边亡灵的士绅呢，也是已经发现了 FQ 的分矿了，过来一看，不看不知道，一看吓一跳，你在我家门口开矿。那这波呢 ？FQ 的坦克是准备进攻，这个矿呢应该是起不来了 ，FQ 呢直接把矿取消了，开不了。那这边呢也一样啊，过来一圣光，没有照，打车子，你上了是森，你车子就上不去，看你怎么办。那这边这辆车还是能上去，那只能上一辆啊，要放下一个是森才行。那是森下来是森死，那车子不上去，车子没，又一辆车没了。那这时候对王林来说挺尴尬的，一架飞艇有点少。啊，这时候呢，后排的坦克也过去了，帕拉丁呢被打了一发 NC 也无所谓，继续跑就是了。这边的飞机是继续做好侦查，看好 FQ 的 ，FQ 要看好对手矿到底有没有啊。这飞机被打下来了，好尴尬。那现在 FQ 在外面纠集了五辆坦克，啊，对王林来讲呢，绞肉车数量不能再被打掉了啊，一旦数量再少下去的话，一会是防不住这波坦克的。FQ 呢十二点钟位置准备要拉一波农民过去开矿了。在飞艇呢，继续埋伏好。天鬼去追了，哎呦，天鬼看到这飞艇了吗？哎呦，发现了。那架飞艇快跑，飞艇快跑！哎呦，这架飞艇危险了。乌鸦也在旁边，主管走。那这边的 FQ 是来了一波调虎离山之计啊！你追我飞艇的时候，我这五辆坦克是来进攻了。关键是三公的坦克后面还有两辆，七辆坦克的输出，这边两辆绞肉车，感觉火力有点不够了呀。打是能打。只说打得有点慢，那这辆坦克呢？直接盯着王林的三门主基地推了，守不住了呀！这五辆坦克打起来真的是效率太高了。那这边的帕拉丁也是隐身过来，王林的两个英雄到位，但是这时候的话，圣光一照，沙里士森，六级帕拉丁，坦克的残血就快点走，在避难，开无敌，点车子，你上飞艇，那我的坦克就无敌；你不上飞艇，我就无敌帕拉丁，慢慢的点你的这一个车子。这对王林来说比较难受，这边的血法是再避难回去一辆坦克，坦克呢基本都没怎么死，但王林这波主基地呢要被推翻了，这边的王林也在操作，能上就上，已经是买了两架飞艇了，但不管你怎么秀
，家里这一波建筑要被打完，这是个事实啊。那这样子对王林来说打了这二十五分钟，真的是太难受了。这边帕拉丁呢，直接是单传走人，坦克呢还在推，王林已经没什么建筑了啊！十二点钟位置呢，王林也拉了条天轨，准备把就这个风矿要打掉。但王林真的没什么建筑了呀，六点钟位置也没有，就这么一个矿盖子和一根塔了。啊，这边角落车呢还在输出，王林呢先身现在身上钱也不多了，再造一个通灵塔和一个浮空城。啊，对 FQ 来说呢，现在农民远程采矿，这边坦克呢快点跑。在攒点钱，出几辆坦克，再来一波，可能就赢了。这就是 FQ 现在的一个想法。那这波坦克呢，该回去还是要回去的，毕竟对手呢还是有两辆小轮车在。但对王林来讲，现在真的是没建筑了，就这么几个建筑，非常的危险了啊。热子帕拉丁呢，看一下，继续是隐身出去，看看有没有机会再偷你几个十三。那现在这坦克呢，要有规模的上，一辆两辆上过去没多大作用。反而是被对手拿一波经验，小心乌鸦到六级啊！还真别说，六级乌鸦还差了七十、七十三点经验就能到六。那这边的坦克是继续点，满门。帕拉丁的过来就圣光，在避难回去自己的坦克打半天打不掉，这是多么痛苦的事情啊！那这样线对亡灵来讲要注意啊，又放了个浮空城。面对帕拉丁来说呢，继续点。坦克呢又过来了，这样对王林来说还在坚持啊。王林主要还是咽不下这口气，他也知道这个比赛很难打，主要是觉得你这么个玩法，我受不了啊。那这边的巫妖是终于到六级了，升个大招，哎呦，大招也没用啊。这王林想的是什么呢？他觉得好像是等 FQ 矿没了之后，我自然而然还是有机会的，毕竟我两个英雄等级高。那这边的现在对 FQ 来说，对，把自己的坦克尽量能够避难就避难掉，对，一会再攒一波嘛。又不值，主动权毕竟目前还是在 Q 手里的。那这边帕拉丁的小心了，这时候不能死啊！两辆坦克呢，还是要过去。这边对 FQ 来说，能避难就避难，能单传快点走人。五、哦、帕拉丁危险，八十三点血。那这坦克呢，再冲。其实这时候对 FQ 来说，坦克要注意好，不能被打掉啊！那这里呢，还有三辆坦克，就需要进攻吗？十二点钟位置 ，FQ 还在远程采矿，现在 FQ 的主矿干了。这一盘的 FQ 真的就是单矿去打对手啊！王林说：“我也不是单矿吗？那你这矿踩了点钱，这矿也踩了点钱啊！对，还踩了蛮多的，这九千块钱，这里踩了五百五百三，这里能八千九百三，有本来就一万，踩了一千多，好像成本也差不多啊。那也是为难王林了，对，开了两片风矿，结果都没踩什么钱。那这边的话，看一下王林呢，继续放浮空城，造了四个浮空城。”王林说：“我也是没办法了呀，这不造浮空城也不行。但问题是你造一个被对手打掉一个，王林呢只靠着这两辆残血的轿车还在坚持。那这边的 FQ 的坦克继续往前冲，六级帕拉丁的隐身再过来。啊，对王林来说呢，终于是把坦克打得差不多了。但是这一波基地怎么守啊？王林没钱了，只有五十六块了啊。”但乌鸦的身上装备还能卖一卖。王林现在就是希望你出来个失误，比如说帕拉丁之类的被杀掉。左上角的这天鬼还在找坦克，但这一波，哎呀，车子没了一辆，完了，只剩一辆了。那一辆车子的输出，再想打坦克就难了。这时候对乌鸦来说啊，他也知道了，哎呀，这个比赛难打了，这个比赛不好打了呀。后面血法师隐身过来，三辆坦克直接平推。三攻的坦克，你这边怎么守啊？这里坦克又来了，你可以堵住位置，堵也没用啊，我就拆你家了。那这样子的话，三攻坦克的输出，靠这边的两个英雄根本就扛不住。这边的 FQ 还是有避难，可以让自己的坦克继续回去。那这里的话，这个浮空城又被点掉。哎呀，亡灵啊，浮空城造再多都没用啊。这一波的话，这一最后一个浮空城好了。那这边看一下，对 FQ 来说呢，我就是坦克围上去。哦呦，我要开大招。这大招有什么意义呢？这四声又被照死，想杀帕拉丁杀不掉，直接推掉被 defeat。我们也是恭喜 FQ 最终获得这场比赛胜利，也是感谢兄弟们收看啊，再见。